வெல்கம் டு சென்னை சிட்டி கார்டன் ஸோ புத்தாண்டு பிறந்துருச்சுங்க எல்லாருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் ஸோ எல்லாருமே என்ன பண்ணுவோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக ஏதாவது ரெசல்யூஷன் எடுப்போம் இது இதெல்லாம் பண்ணணும் இது இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்படி நம்ம பண்ண வேண்டிய சில விஷயங்கள் நான் சொல்கிறேன் அது நீங்கள் அதை பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மட்டும் கிடையாது நம்ம சுற்றுச்சூழலுக்கும் நல்ல விஷயங்கள் அமையும் ஸோ அந்த விதத்தில் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா காம்போஸ்டிங் ரீசெண்டாக நான் வீடியோ போட்டிருந்தேன் நான் காம்போஸ்டிங் ஏன் பண்ணணும் அது நம்ம பூமிக்கும் நமக்கும் எவ்வளோ நல்லது நம்ம சுற்றுச்சூழலுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருந்தேன் பார்க்காதவங்க அந்த வீடியோ பாருங்கள் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் ஸோ அடுத்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா டாபிக் ஹெட்டிங்லே பார்த்தீங்கன்னா குளோபல் வார்மிங் அண்ட் துளசி அப்படின்னு போட்டிருந்தேன் இது இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன ரிலேஷன் அப்படின்றத பின்னாடி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா குளோபல் வார்மிங்னால் என்ன பல பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் தெரியாதவங்களுக்கு நான் இதை சொல்கிறேன் ஸோ குளோபல் வார்மிங் என்னென்னா வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க பூமி வெப்பம் அடைகிறது தான் அதிகபட்சமான வெப்பம் அடையும் போது பார்த்திங்கன்னா பல விளைவுகளை ஏற்படுத்துதுங்க அதுதான் பிரச்சனை ஸோ அது எதனால் ஏற்படு ஏற்படுது அப்படின்றத பார்க்கலாம் பொதுவாக என்ன நடக்குது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் இந்த இமேஜை பார்க்கும்போது இந்த ஃபோட்டோ பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரியுங்க சூரியனிலேருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேடியேஷனானது எப்பவும் போலவே பூமியை நோக்கி வருவோங்க நம்ம வளிமண்டலம் அதாவது எர்த்தோட அட்மாஸ்ஃபியர் வழியாக உள்ளே வந்து பூமியை வந்து அடையுங்க அப்படி வந்து அடையும் போது பார்த்தீங்கன்னா பூமியானது அந்த ரேடியேஷனை அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுட்டு ஹீட்டை ஜென்ரேட் பண்ணுவோங்க சூடை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரேட் பண்ணும் அப்படி ஜென்ரேட் பண்ணி தேவையான சூடை வந்து பூமியை வந்து தக்க வச்சுக்குங்க மிச்சம் இருக்கக்கூடிய ரேடியேஷனை திரும்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுங்க எதை நோக்கின்னு பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப அட்மாஸ்ஃபியர் நோக்கி ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுங்க அப்படி ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும்போது என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வளிமண்டலத்தில் வளிமண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் அதாவது கார்பன் டை ஆக்சைடாக இருக்கட்டும் கார்பன் மோன் ஆக்சைட் ஸோ இந்த மாதிரி பல க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் இருக்குங்க அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை ட்ராப் பண்ணி வச்சுக்கும் அந்த ரேடியேஷனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அட்மாஸ்ஃபியர் வழியாக போக விடாமல் அதை ட்ராப் பண்ணி வச்சுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சூடானது ஹீட்டானது ஜென்ரேட் ஆகுதுங்க நம்ம வளிமண்டலத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா அதிக சூடானது ஜென்ரேட் ஆகுது பல இத பல இடங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா சிதறடிக்கப்படுது அந்த ரேடியேஷனானது அதனால் பார்த்திங்கன்னா பூமிக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா சூடானது அதிகபட்சமாக தக்க வைக்கப்படுது அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா குளோபல் வார்மிங் ஆனது ஏற்படுது இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சூரியன்லேருந்து ரேடியேஷன் ஆனது வருது பூமி அதை தக்க வச்சுக்குது தேவையான அளவு தக்க வச்சுக்கிட்டு மிச்சத்தை வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும்போது என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் இருக்கும்போது அது ட்ராப் பண்ணி வச்சுக்குது அந்த ரேடியேஷனை உள்ளே தக்க வச்சுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ஹீட் அதிகமாக ஜென்ரேட் ஆகி பூமியில் வந்து பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துது அது எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பூமி சூடாக என்னாகும் அதிகபட்சமான சூடாக என்னாகும்னு பார்த்திங்கன்னா பல பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துங்க நீங்கள் இங்கே பார்க்கலாம் ஐஸ் கட்டி அதாவது பனி மலைகள் அண்டார்டிகா போன்ற இடங்கள் இருக்கக்கூடிய பல பனி மலைகள் உருக ஆரம்பித்து சி லெவல் கடல் மட்டமானதாக மட்டமானது உயருங்க அப்படி உயரும்போது பல இடத்துல வெள்ளம் வரும் பல காடுகளில் தானே தீ பிடிச்சி பல இடங்கள் வந்து எரிஞ்சு போகும் அதிலிருந்தும் பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் தான் வரும் பல நன்னீர் நிலைகள் பார்த்திங்கன்னா பல நதிகள் பார்த்திங்கன்னா வறண்டு போகும் நம்ம நினச்சே பார்க்க முடியாத அளவுக்கான நீர்நிலைகள் வறண்டு போயிருக்குங்க இந்த 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 காலத்தில் நம்ம பல இடத்துல பார்த்திங்கன்னா தண்ணிக்கு தான் வந்து போராட்டம் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அந்த தண்ணி வறண்டு போக தண்ணி இல்லாத காரணத்துக்கு முக்கியமான காரணம் பார்த்திங்கன்னா இந்த குளோபல் வார்மிங் தான் அந்த குளோபல் வார்மிங்க்கு காரணம் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹியூமன்ஸ் நம்ம தாங்க காரணம் நம்ம பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் தான் காரணம் பல செடிகள் பல மரங்கள் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்டிங்க் கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா அழியும் நிலைக்கே வந்துருச்சு பல உயிரினங்கள் அழிஞ்சு போச்சு குளோபி குளோபல் வார்மிங்னால் கிளைமேட் சேஞ்சினால் பல செடிகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா பல மரங்கள் பார்த்திங்கன்னா கருகி போய் அதோட தன்மையவே இழந்துருச்சுங்க ஹியூமன்ஸில் பார்த்திங்கன்னா பல ஸ்கின் ரிலேட்டட் டிசீசஸ் வருது கடல் மட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா கடல் மட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா இந்த க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ்னால் ஆசிட் ரெயின் உண்டாகி அந்த தண்ணியை வந்து பார்த்திங்கன்னா கடல் தண்ணியை வந்து கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா ஆசிட் லெவல் அதோட ஆசிட் லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய மீன்கள் பலவிதமான கடல் உயிரினங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அழியக்கூடிய நிலைமையில் இருக்குது பல உயிரினங்கள் விஷத்தன்மையோடு இருக்குது அதை உணவாக உட்கொள்ளக்கூடிய நமக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பிரச்சனைகள் ஏற்படுது நன்னீர்லேயும் பார்த்திங்கன்னா ரிவர்ஸ்லேயும் பார்த்திங்கன்னா
ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து அரசாங்கங்கள் பண்ணக்கூடியது ஒரு தனிப்பட்ட முறையில் நம்ம பண்ண வேண்டியது பல விஷயங்கள் இருக்குங்க அதில் சில விஷயங்கள் சொல்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார்பன் எமிஷனுக்கு முக்கியமான விஷயம் என்ன உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது போலவே பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூவல் பயன்படுத்துகிறது தான் நம்ம வண்டி பயன்படுத்துகிறோம் இல்லையா வெஹிக்கல் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான விஷயமாக இருக்குது நீங்கள் ரோடில் நீங்கள் டிராஃபிக்கில் நடந்து போனி நடந்து போகும்போதோ இல்லை நீங்கள் உங்கள் வண்டியை ஓட்டிகிட்டு இருக்கும்போதோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எவ்வளோ வண்டிகள் பயன்பாட்டில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த விதத்தில் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்ட போகக்கூடிய இடங்களுக்கெலாம் நடந்து போகலாம் பொது போக்குவரத்தை பயன்படுத்தலாம் கண்டிப்பாக அதை பயன்படுத்தும் போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நினைக்கிற அளவுக்கு இந்த கார்பன் எமிஷனை குறைக்க முடியலனாலும் ஓரளவுக்கு நம்மளால் ஒரு இண்டிவிஜுவலாக நம்ம வந்து அந்த விஷயத்தை சரியாக வச்சுக்கலாம் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா குப்பைகள் போடுறதுங்க நான் ஸ்டார்டிங்கில் சொன்னது போல் காம்போஸ்டிங் பண்ணாதவங்க பண்ணுங்கள் குப்பைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி நீங்கள் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் நம்ம தெருக்களில் என்ன வகையான குப்பைகள் போட்டுகிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதிகபட்சம் என்ன போடும் வாழை போல தோலாக இருக்கும் இல்லை நியூஸ் பேப்பர் இந்த மாதிரி ஓரளவுக்கு ஆர்கானிக்காக இருக்கக்கூடிய தான் போட்டுகிட்டு இருந்தோம் பட் ஆனால் நைன்டீன் நைன்டி ஒனுக்கு அப்புறம் முக்கியமாக இந்த உலகமயமாக்கல் குளோபலைசேஷனுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பலவிதமாக நல்ல விஷயங்கள் இம்போர்ட் பண்ணோம் பட் அதே நேரத்தில் பல விதமான கெட்ட விஷயங்களும் இம்போர்ட் நடந்துச்சுங்க அதில் ஒன்று தான் பிளாஸ்டிக்ஸ் சிங்கிள் யூஸ் பிளாஸ்டிக்கை அவாய்ட் பண்ணுங்கள் காம்போஸ்டிங்கை தயவுசெய்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் பண்ணாதவங்க ஸோ ரீசெண்டாக கூட ரிப்போர்ட்ஸ் நம்ம எல்லோரும் பார்த்துருப்போம் கிட்டத்தட்ட செவன்டீன் சிட்டிஸ் இந்தியாவில் காற்று மாசுபட்ட சிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதிகபட்சம் காற்று வந்து மாசுபட்டுருக்கு அப்படின்னு டெல்லியில் எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையாக இருந்துச்சுன்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் பல இடங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஹாஃப் அன் அவர் தேர்ட்டி மினிட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஆக்சிஜன் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெல்லியில் பல இடங்களில் கிட்டத்தட்ட டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்காங்க சுத்தமான காற்றை நம்ம வாங்க வேண்டியதாக இருக்குது பல இடங்களில் ஆன்லைனில் இப்போ ஏர் ப்யூரிஃபையர் கூட வந்துருச்சுங்க வாட்டர் ப்யூரிஃபையர் போய்க்கு இப்போ ஏர் ப்யூரிஃபையர் வந்துருச்சு ஸோ இந்தளவுக்கு மோசமாக நம்ம நிலைமை வந்து இப்போ வச்சுருக்கோம் இதுலேருந்து கட்டுப்ப கட்டுப்படுத்துறது எப்படின்றது தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புனது ஸோ நீங்கள் பார்க்கலாம் இங்கே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வளிமண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய காற்றின் அளவு இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் நைட்ரஜன் செவன்ட்டி எயிட் பர்சன்ட் ஆக்சிஜன் டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்ட் இதுவே பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி நைன் பர்சன்ட் வந்துருச்சு மிச்சம் இருக்கக்கூடியது தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு பர்சன்ட்ல தான் பல சின்ன சின்ன கேஸஸ் இருக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடு அளவு அளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் தாங்க ஸோ இப்படி இவ்வளோ கம்மியாக இருக்கக்கூடிய இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் பார்த்தீங்கன்னா சூடை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீட்டை வந்து இந்த ரேடியேஷனை ட்ராப் பண்ணி வச்சுக்குது நான் ஸ்டார்டிங்கில் சொன்னது போல் ட்ராப் பண்ணி உள்ளே வச்சு பூமியை வந்து வெப்பமடைய செய்யுதுங்க ஸோ உங்களுக்கு இப்போ புரியும்னு நினைக்கிறேன் வெறும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் பர்சன்ட் உள்ள ஒரு காற்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேஸ் வந்து இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை நமக்கு ஏற்படுத்துது ஸோ அதை தான் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும் ஸோ ஸ்டார்டிங்லேயே நான் சொன்னது போல் துளசின்னு நான் கொடுத்துருந்தேன் இல்லையா உங்களுக்கு அதுக்கு முக்கியமான காரணம் துளசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆக்சிஜனை கொடுக்கக்கூடியதுங்க ஆக்சிஜன் கிவிங் பிளான்ஸ் வந்து எக்கச்சக்கமாக இருக்குது அதில் முக்கியமான ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா துளசி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் நமக்கு வந்து ஆக்சிஜனை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பிளான்ட் அது அதுக்கடுத்து ஆலோவேரா இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல பிளான்ஸ் இருக்குங்க ஸ்னேக் பிளான்ட் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பிளான்ஸ் வந்து நிறைய இருக்குது அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மரங்கள் பல விதமான மரங்கள் இருக்கு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச மரங்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா அரச மரம் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேப்ப மரம் புங்கை மரம் ஸோ இந்த மரங்கள்லாம் எக் எக்ஸசிவாக ஆக்சிஜனை கொடுக்கக்கூடியதுங்க டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு முழுமையாக ஆக்சிஜனை கொடுக்கக்கூடியது நம்ம பழங்காலத்திலே பார்த்தீங்கன்னா துளசி மாடம் வந்து சுற்றி வருவாங்க அதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது தரக்கூடிய ஆக்சிஜன் தாங்க கிட்டே இருக்கும்போது அவ்வளோ ஆக்சிஜன் நம்மளுக்கு அந்த துளசி செடியானது தரும் அப்படி கொடுக்கும்போது நம்மளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெஃப்ரெஷ் ஆகிடுவாங்க ஸோ அந்த விதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி செடிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நடம் பொழுது எங்கெங்கே முடியும் அங்கெங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆக்சிஜன் கிவிங் பிளான்ஸ் நம்ம நட்டு வச்சோம்னா கண்டிப்பாக நம்ம பொல்யூஷன் லெவலில் ஓரளவுக்கு குறைக்க முடியும் அதே நேரத்தில் நம்ம வண்டி பயன்ப பயன்படு
அந்த விதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கார்பன் ஃபுட் ப்ரிண்ட்டை குறைக்க முடியும் ஆக்சிஜன் லெவலையும் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் நம்ம ஃப்ரீ டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தாராளமாக இந்த துளசி செடி கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணும் ஸ்பெண்ட் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான ஃப்ரெஷ் ஆக்சிஜனும் கிடைக்குங்க ஸோ அதனால தான் நான் எடுத்தவொடனே நான் வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் குளோபல் வார்மிங் அண்ட் துளசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரீசெண்டாக ஒரு டென் இயர்ஸில் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட லாஸ்ட் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் லேக் இயர்ஸில் இல்லாத அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கார்பன் ஃபுட் ப்ரிண்ட் ஆனது அதிகமாகிருக்கு பிபிஎம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பார்ட்ஸ் பெர் மில்லியன்னு சொல்லிட்டு அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட த்ரீ ஃபிஃப்டி டு த்ரீ நைன்ட்டி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா லெவல்ஸ் பட் ஆனால் இப்போ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிட்ட இன்க்ரீஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மேலே இன்க்ரீஸ் ஆகி ஃபோர் டுவெல் கிட்ட வந்திருக்கு ஸோ இதுக்கெலாம் காரணம் நம்ம ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டீஸ் தான் ஸோ இந்த பிபிஎம் லெவலை குறைக்கிறதுக்கு ஒரே வழி மரங்கள் நடுறதும் வீட்டில் இந்த மாதிரி ஆக்சிஜன் கிவிங் பிளான்ஸை அதிகமாக வைக்கிறது தாங்க வழி வேறு வழியே கிடையாது எவ்வளோ எவ்வளோ மரங்கள் நட முடியுமோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேப்ப மரம் வேப்ப மரம்லாம் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பல இடங்களில் ஈஸியாக முளைக்கக்கூடியது ஸோ அந்த விதத்தில் உங்கள் வீட்டில் இடம் இருந்தால் கண்டிப்பாக ஒரு வேப்ப மரம் வைங்க அரச மரம்லாம் பார்த்திங்கன்னா பீப்பிள் ட்ரீன்னு சொல்லுவாங்களே அரச மரம் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ ஆக்சிஜனை தரக்கூடியதுங்க டுவெண்ட்டி ஹவர்ஸ் ஆக்சிஜன் தரக்கூடியது ஸோ அந்த மாதிரி பிளான்ஸ் நம்ம வைக்கும்போது மரங்கள் வைக்கும்போது மரங்கள் நட்டால் மட்டுமே பார்த்திங்கன்னா எல்லா இது எல்லா விதமான பொல்யூஷனுமே நம்ம குறைக்க முடியும் அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு தேவையான தண்ணீர் கிடைக்கும் மழை பொழியும் ஸோ இந்த மாதிரி பல பிரச்சனைகளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மரம் நட்டுறது மட்டும்தான் தீர்வாக இருக்கும் ஸோ அந்த விதத்தில் இந்த நியூ இயர்க்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆக்சிஜன் கிவிங் பிளான்ஸ் உங்கள் வீட்டில் மரம் நட இடம் இருந்துச்சுன்னா மரம் நட்டு வைங்க இல்லை செடி வைக்க முடியுன்னா துளசி செடி ஆலோவேரா ஸ்னேக் பிளான்ஸ் இந்த மாதிரி செடிகளை வைங்க அதிகபட்சமாக கண்டிப்பாக அது வந்து பார்த்திங்கன்னா தேவையான ஆக்சிஜன் நம்மளுக்கு ஓரளவுக்கு ஓரளவுக்கு ரொம்ப கம்மியான லெவலாக இருந்தாலும் நமக்கு தேவையான அளவு கொடுக்கும் ஸோ ஒரு நியூ இயர் ரெசல்யூஷனாக இந்த விஷயங்கள் நான் சொல்கிறேன் ஸோ இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் காம்போஸ்டிங் பண்ணாதவங்க பண்ண ஆரம்பிங்க ஸோ அந்த விதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு விஷயங்களை பண்ணுங்கள் ஒன்ஸ் அகைன் ஹாப்பி நியூ இயர் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ